So yes guys zeni kubaya sasa hii. Guys ni kubaya kwa wale ambao wanapenda kuvunja sheria na ni kuzuri kwa wale ambao wanapenda kufuatilia sheria. Ni kubaya kwa wale ambao hawana future zao kabisa na ni kuzuri kwa wale wenye future zao, wale wenye wanataka mazuri mbeleni. Why is it so? Guys, kama wakumbuka I came here before nikamwambia kwamba kule ambako tunakuita deportation of which tulikuwa tunasema inaitwa sakana deportation kulikuwa watu wana raha sana walikuwa watu wanaachiliwa na simu zao walikuwa watu wanacheza uh, kwa swimming pool they have fun wanapiga simu kuna wifi yani kuna everything ambazo zile binadamu wa kawaida walikuwa afa apewe kule maskani shona lakini sasa sasa hii e, wameona watu wanapata raha in a way that watu wanaona sasa it's better for me to go to deportation whenever i do yani kichochote kile mtu ambacho anakutana nacho anaona hakuna noma kwa sababu siku na deportation deportation raha tu So things have changed total change. Sai kuna deportation fund ambayo inaitwa Tahil. Tahil hii ni deportation ambayo imejengwa in the design of like a jail. Yaani ni kama jela fulani vile. Ni way that hata nje hauoni still nje hauoni, haupewi simu, hakuna cha wifi, hakuna chochote kile. Na once wale ambao wako kule uh, tunaita sakana kwa sasa, wale ambao kusakana kwa leo ambao tunaongea sasa hii hii tarehe leo, wote ambaye ataonekana na dalili za ujinga ujinga za kama kutaka kutoroka ama kupigana, kuleta fujo, yeye pia atachukuliwa, atolewe, apelekwe ili deportation ambayo tunaita tahil au sio. Sasa shida inakuja kwamba pale maskani ni pabaya. Si vile ambavyo tulikuwa tafikiria ya kwamba mtu akina pale anapata freedom yote. Ni kubovu kabisa guys. Watu ambao sasa hivi wanapeleka kwa mahali people are really complaining kwa sababu wana there is no that even hata kutoroka. Tunajua kuna wale ambao walikuwa wanapeleka deportation sakana na still bado wanatafuta njia za ukweli na uongo watoroke wapate uh, kurudi kule ambako walikuwa wametoka. So kama sasa tunavyoongea kuna sheria ambazo zao zimetolewa na Saudi Arabia Kingdom of Saudi Arabia wametoa hizo sheria zao ili zifuatiliwe, upende, ukatae aidha zilikuwa ziko lakini zilikuwa zifuatiliwi ama zilikuwa hazijakuwa published kwa public kwa kila mtu azisome azielewe na ajue ile kiwango ambacho akipatikana amevunja hiyo sheria atalazimishwa atubie hicho kiwango aidha atoe hiyo hela na atoe hiyo hela na ende jela ama atoe hiyo hela apelekwe nyumbani ama atoe hiyo hela aende jela kisha toka jela apelekwe nyumbani na hizi vitu zimeandikwa kizungu na kiarabu but for me KG chipanda hivi sasa tukamia ni zifafanue moja baada ya moja tuelezane na tuambiane tu kweli uh, ili ya kwanza ambao wameyeka wameipa kipaumbele kabisa ni gay act gay act ama prostitution of the same sex guys you know all these guys who are going on there Unajua zile vitu ambavyo vinaendelea Saudi Arabia si kwa mjui people mimi naongelea kuswali wenzangu ambao wananielewa na wale ambao wanasikia sauti na kuielewa tunajua ya kwamba kabisa kuna wale watu ambao wanafanya ngono kwa ku, kujumiana kwa the same sex yani kama ni mwanaume ye mwanaume na mwanaume wanafanya hivyo vitu vyao na kama ni mwanamke mwanamke na mwanamke wanaume tunaita ma lesbian right wanaume tunaita ma gays so wanapatana wenyewe kwa wenyewe wanafanya hivyo vitu vyao ambao wanafanya wenyewe kwa wenyewe so ukipatikana ama ikijulikana unafanya kitendo kama hicho kuna sheria ama kuna kile kipimo ambacho umekewa ambacho utalipa nini utalipa 15000 Saudi uh, Saudi real yani unatoa uh, 1015 1015 Saudi real na ukishatoka kulipa hiyo pesa unaenda jela miezi saba a miaka saba mpaka miaka miwili itategemea ule uzito wake miaka saba mpaka miaka miwili uko jela Am I right there? Aya, ukisha toka jela haurudi kazini unapelekwa kwenu you are de you are deported. Una deportation unaweza kukwenu. Na deportation hiyo ni hiyo ambayo tumesema tayari. Ya kwamba hakuna ile raha tena ya kwamba utaenda kule ndo ka swim, siju uka dance, siju uka tingize tingishe huko nini ukionyesha watu that you are enjoying. There's nothing like that anymore. Uh, sheria ya pili ambayo wameiweka wamesema kwamba kizungu ni kwamba meeting with the prostitute on the streets then uh, going to the apartment or leaving her to your apartment hotel. Yaani hii yani unaonana na huyu mtu ambaye anajiuza. Prost ni yule mtu ambaye anajiuza mwili wake kwa sababu ya hela ama kwa sababu ya apewe mali yoyote for exchange. Yaani anakupa mwili wake uutumie kwa minajili ya kujifurahisha, kujumiana, alafu yeye unampa pesa, unamlipa. Na fikiri nyote mbenelo akistai kutumia ilo neno hilo bovu hilo. Natumia neno ambalo kila mtu atasikiza na nielewe. Na Kiswahili ambacho kiko very soft to everyone. Ya kwamba wale watu ambao wanatumia biashara ya kujiuza mili yao wakipatikana ama ukipatikana umeenda chukua mmoja huko na umchukuo mpeleke kwa makazi yako unayoishi ama umchukuo umpeleke kwa makazi yake yeye anayoishi ama umchukuo umpeleke hotelini ikijulikana ama ikifahamika wewe pia washikwa nyote mwashikwa na fine ambayo utalipa ni 1011 Saudi Riyal 
1111 Saudi Arabia, Saudi Arabia Real na miaka mitatu jela. Pende ukatai miaka mitatu jela. Watu wengine wananiuliza ama watu wengine watajiuliza hizi pesa zitatolewa wapi wakati labda wewe uko Kemboy ama wakati wewe labda ulikuwa ni Kadama ama wakati labda wewe ulikuwa tu mtu ambaye kazi yako ilikuwa ni tuseme Almarai labda ulipo ile pesa ambayo inawezeka kufanya ukalipa 1015 kwa uh, kwa ghafla. My friend, the answer is here. Utapiga simu tena ukilia kwenu ili pesa itolewe kwa sababu sasa wale watakuzuia na ndio pale uta, utabidi upige tu simu Kenya. Ndio pale utawapa wazazi wako shida wachange pesa. Pesa zichangwe zitumwe Saudi Arabia ili ulipe ile fine kwa sababu umevunja sheria. Light uh, ungekuwa kwa Mwarabu ndani ungezuiliwa usifanye hizo vitu. Na haimaanishi zile sheria zimekiwa wa Kenya ama zimekiwa wa Tanzania ama zimekiwa wa Ethiopia ama zimekiwa wa Uganda. Hizi ni sheria za Saudi Arabia in the way that hata huyo Musaudia mwenyewe akicheza blanda akifanya blanda akatimiza sheria moja hapa kaivunja. Yeye pia she gonna be in for it ama he gonna be in for it. Yeye pia kitampata, kitamramba pia yeye. So si sheria ambazo zimekiwa tu nje pekee. Sheria nyingine ambayo imekuwa hapa ni sexual harassment ama raping. Ukipatikana ume rape ama ume rapeo ama ume rape na ku rape siku hizi si mwanaume. Kitabu kwa tumezoea raping ni mwanaume a uh, rape mwanamke. But siku hizi <laughs> siku hizi mwanamke pia na rape mwanaume. Of course yes right it's there. Si Saudi peke yake. It's there all over. Wanawake wengine wana rape wanaume. So sasa imewekwa wazi kwamba ukipatikana ikifahamika ikijulikana kwamba umeonekana umemrep mtu yote yule then you gonna be in for it as well pia wewe ambao umefanya kitendo kama hicho utalipa shingapi kwa hii janda kama hili ukipatikana umerep my friend unalipa 10000 Saudi real 10000 Saudi real na uko na miaka 7 ku 10 7 years to 10 7 to 10 years unaingia jela guys you can imagine how this thing gonna be hard to everyone who is living in Saudi Arabia at the moment kuna ingine inaitwa online communication with the prostitute through social media for sex <laughs> Aya, imo, WhatsApp, TikTok, wale jamaa zangu za Facebook, mepatana na mtu huko, mnaanza kutongozana tongozana, mnaanza kuitishana pesa, nilipe Saudi Arabia la uh, 300, njoo kwangu njoo kule, itakuwa track. Wakisha track wakijua hiyo una hiyo agenda ama wakishajua communication yako wewe ni ya kununua huyo mtu ili mfanye mapenzi, then my friend, you'll be in for it. Hapo unalipishwa 1600 Saudi Rial na bado una mwaka mmoja jela na still bado unakuwa dipote kupelekwe kwenu urejeshe kwenu. So guys, you can see that uh, vitu vinaendelea kugeuka na hivi vyote ni kwa sababu ya kwamba the one kunyosha ile nchi. Wanataka kuinyosha in a way that ikuwe safe kwa kila mtu. Na unaona hizi sheria ni nzuri kwa yule mtu ambaye tayari yeye ni mtu ambaye afuatilia sheria Saudi Arabia. Ni nzuri kwa yule mtu ambaye yataka mema. Ni nzuri kwa yule mtu ambaye yataka kuepukana na maovu. As you know guys niliwaambia kwamba hapa tunashauriana na tunaambiana yale yalikuwa mema na kukatazana yale yalikuwa maovu. So kama tumeona haya ambayo yametajwa ni maovu, kwa nini tusijitahidi kwa uwezo wetu kabisa na tuombe Mwenyezi Mungu atusaidie tuepukane na hizi vitu? Kama mtu amekemboi, of course right anatafuta uh, risk yake. Si mbaya. Mimi sioni kama kemboi ni mbaya. Inategemea kumekemboi kwa sababu gani? Na inategemea wewe umetoka kwa yule mwajiri wako kwa minajili gani. Kama alikuwa anakutesa, alikuwa kupi mshahara, alikuwa anakuova waka, anakufanyisha kazi ambazo hazikuwa kazi zako, eh, anakutukana, akupi chakula. Una haki ya kutoroka of course utafuti risk wengine. Na once ukishapata ile risk kule kwingine, tulia, aketi tulie basi. Isikuwe tu yatu umetoroka kwa minajili kwa mbona natamani mwanamme. Natamani mwanaume kwa hivyo umetoroka ili kuwa na freedom muende kutembea na wanaume. That's a fake reason. Hiyo ni reason ambayo it's ani si realistic hata mtu nyumbani akijua kwamba mtu fulani na fulani ametoroka just because kwa ametamani mwanaume ama ametamani mwanamke ndo ametoroka kwa kampuni kwa sababu yazuiliwa ndani ya accommodation and there's a specific reason kabisa ambayo mtu yote akisikia hezi hata kuhurumia kabisa kivote vile so guys i think it's the right time sai ku change kwa sababu you can imagine that uh, utpige simu nyumbani familia yako uambiwa kutumia pesa wewe uko instead wewe watumie pesa lakini sai unawaambia hao kutumia pesa ama uchukue community ya jamaa wako ambao wako golf uambie wachange pesa just because wewe umefanya ujinga wako ambao ulikuwa unaweza kuepuka kwa kitu kidogo tu starehe ya dakika mbili inaweza kufanywa kaingia jela miaka saba, miaka kumi. na ukitoka hapo jela pia still afadhali wakoache urudi kazini lakini wanakuchukua wanakupeleka jela wanakupeleka nyumbani i'm sorry so you can imagine guys vile kuna kwenda it's the right time we as east african community tujaribu vile tunavyoweza kabisa tujitahidi vile tunavyoweza kwa limit yetu tuepukane na shida kama hizi ili madanga majanga kama haya situpate kabisa sio this is kg chipande guys ha? Make sure that you subscribe, like and share the video. See you.